Vous venez tout juste de voir l'intro de notre nouvelle chronique humanitaire avec Pascal Thibault. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, François. Écoute, c'est notre première rencontre officielle. On l'a oui. présenté il y a deux semaines. Ce n'est pas notre première rencontre non plus à l'émission. Mais dans ce contexte-là, oui. Alors, si, avant de débuter et de se lancer dans, dans l'action, dans notre sujet du jour, j'aimerais qu'on fasse un bref rappel pour ceux et celles qui n'ont pas vu notre rencontre il y a deux semaines. Bien, initialement, c'est ça, ce qu'on veut, c'est vraiment de permettre aux gens de un petit peu se familiariser un petit peu avec les, les, la mission humanitaire. Oui. Euh, ce que je me suis rendu compte avec au fil des, des, des temps, c'est qu'il y avait une certaine méconnaissance. Euh, les gens ne savaient pas trop comment s'y prendre pour en arriver et dire « ben, je suis prêt à partir ». Alors, suite à ça, ben, comme tu sais, je t'ai soumis le projet et puis… Euh, et été, on a tout de suite embarqué dans, dans l'aventure. Ça a été une réponse positive. Et puis, euh, à travers les, 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 les thématiques qu'on va aborder, on va y aller du début juste qu'à destination finale. Mm -hmm. Les gens vont avoir comme l'impression de voyager avec nous autres, puis ça va ouais. être trippant. Mais là, on va démystifier, on ne fait ouais. pas de voyage vacances. Ce n'est pas un voyage <rire> culturel non plus. On parle bel et bien de voyage humanitaire. Exactement. Alors, un type de voyage qui demande une grande préparation, puis oui. euh, duquel on a besoin d'aller chercher beaucoup d'informations, oui. euh, parce que d'un pays à l'autre, il va y avoir des particularités. Et là, ce matin, le thème de la chronique, on va y aller, on, se, là, on est dans les débuts, exact. on va se chercher un passeport. Exact. On va chercher un passeport, puis on le sait très bien que c'est inévitable. Sans passeport, tu ne vas pas loin. On va pas trop loin. Tu ne veux pas non. aller en Afrique, ça c'est clair. Non, non. Euh, euh, une chose qui est très importante, c'est que quand on fait une demande de passeport, il faut aller sur le site du gouvernement www.canada.ca. Oui, oui. C'est la première étape. C'est la première étape. Après ça, on s'en va dans l'onglet « Voyage ». Et par le site, on va télécharger ce qu'on appelle la demande de passeport pour adultes. Mm -hmm. On s'entend 16 ans et plus. Oui. OK? Vous allez dire, c'est sûr qu'au début, quand on regarde le formulaire, là, ça a l'air très lourd puis très dur. Moi, ce que je conseille aux gens, moi, quand j'ai fait ma première demande, je suis rendu à mon quatrième passeport. Je commence à être bon. Euh, pas pour me vanter, je commence à être pas pire. Non, non, à un moment donné, c'est ça. On vient, on vient correct. <rire> Sauf que, initialement, ce qui est important, c'est qu'on soit comme un peu accompagné par une personne qui l'a déjà fait. Parce que c'est des questions qui sont assez simples. Mm -hmm. On demande notre nom, notre adresse, nos coordonnées. Après ça, ça nous prend quand même deux personnes qui nous connaissent au moins depuis six mois. Oui. Hein? Parce que puis ces personnes-là, ils doivent vraiment inscrire leur nom, coordonnées, numéro de téléphone dans la demande. Parce que le gouvernement canadien, eux autres, là, ils vont vérifier. Oui. Ils vont appeler, ils vont dire, vous connaissez-tu tel François Fortin, exemple? Parce que le but, ce n'est pas d'envoyer des, euh, des bandits dans d'autres pays non plus. Donc non, 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 non. c'est quand même, c'est rigoureux. Et puis, euh, comme dernièrement, c'est spécial parce que, tu sais, on demande toujours des photos. Moi, j'ai rencontré une dame, elle a dit, je peux-tu scanner une photo puis la mettre à ma demande? Ça ne marche pas de même, madame. Là. Parce qu'elle pourrait a... être modifiée euh, numériquement. Puis, ouais. Il y a des endroits vraiment dans la région, on s'entend les pharmacies Jean Coutu, Family Prix. Eux autres, là, ils sont vraiment familiarisés avec le monde de la photo. Leur, leur appareil est... Et cet été, oui. tu t'installes, ils prennent deux photos, ça te coûte 12 c'est réglé. Et c'est le format qui est demandé. C'est le format qui est demandé. Aussi, ce qui est intéressant de préciser, c'est que des personnes qui ont des lunettes, on s'entend, ils peuvent se faire photographier quand même, sauf que quand ils vont aller porter leur demande pour avoir leur, leur, leur passeport, ils vont devoir apporter une justification comme quoi ils sont suivis, maintenant pour des problèmes de vue ou des choses comme ça. Mm -hmm. Ils ont le droit d'être photographiés avec des lunettes. Ça, je tiens à le préciser. Mais ça prend euh, une preuve qu'on doit porter des lunettes. Exactement. Oh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les gens peuvent demander un passeport pour 5 ans, qui coûte 120 et il y a l'autre 10 ans, qui coûte 160 Mon hein? Dieu, 50 plus pour ça 50 Ça fait, tu sais, à 16 par année pour voyager partout dans le monde. Ben oui. C'est un bon deal. Oui, hein? oui. Euh, ce, qu ce que les gens ne savent pas, c'est que généralement, c'est le, le passeport là, on s'entend conventionnel de Monsieur, Madame, tout le monde. Mm -hmm. C'est le bleu. Le bleu, c'est vraiment pour les voyageurs. Les Canadiens. Gens, Canadiens, exactement. Ouais. Sauf qu'il y a quatre catégories de passeports, François. Hein? Il y a un passeport rouge, qu'on appelle le, le passeport diplomate, qui s'adresse un peu aux hauts fonctionnaires du gouvernement. C'est une classe à part. Après ça, il y a le passeport vert, qui est pour les députés. Oui. Les élus, ça, ce pas tout le monde qui sait ça parce qu'on est tellement accoutumé mm -hmm. du rouge bleu. Mais il existe d'autres types de, de catégories de passeports. Et il y a aussi le passeport blanc. 
souhaite pas, je ne souhaite pas à personne de le demander en Afrique. Là. Ça, c'est quand tu perds ton passeport. Oh, oh. Ça, c'est pas drôle. Et tu hey, as déjà eu un passeport blanc? Jamais. Jamais? OK. Parce que je fais pour. Oui, oui, oui. Non, non. Mais, mais bon, on va y revenir tantôt, faire je pense, dans la chronique. Exact. Donc, euh, c'est ça. Il y a quatre types de passeports. C'est intéressant. En effet, on ne le sait pas. Euh, on va y aller toujours dans la demande de passeport. C'est important aussi, quand on dit d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, qui a l'expérience. Oui. Parce qu'une petite erreur, on sait que c'est des procédures qui peuvent être longues parfois. Bien, euh... si tu arrives avec un passeport, avec une demande bien complétée, mettons, au bureau, oui. qui est à Chicoutimi, sur la rue Racine, Centre Canada, qui est au 98 Racine, si ta demande est bien complétée, si tu as tous les documents qu'on demande, tu vas avoir ton passeport dans 10 jours. OK. Sauf que moi, ce que je conseille aux gens, c'est que vous êtes mieux d'aller directement au bureau parce qu'eux vont valider mm -hmm. si votre demande est conforme. Fait que si pour avoir hein? une erreur, ils vont nous le dire tout de suite. Exactement. Puis si la personne l'envoie par la, la poste, là, c'est 20 jours. Puis là, si la demande n'est pas acceptée, ils te retournent tout ça. Puis... C'est compliqué. Puis si tu pars, mettons, tu pars le, 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 le 18 mars. Puis là, tu as fait ta demande, là, puis on est rendu au 15, puis il n'y a rien de réglé. Euh, tu es mieux d'avoir pris une assurance, annulation, interruption de voyage, parce que mm -hmm. tu vas être mal pris. Oui. Hein? Ça, c'est très, très important de le souligner, parce que des fois, les gens, ils ne prévoient pas ça. Aussi, une chose importante, là, toujours faire une photocopie de ton passeport. Ça peut paraître banal, oui. mais tout à l'heure, je vais expliquer un peu le pourquoi. Oui. Ça a lien avec la perte du passeport. OK. Parce que la perte du passeport, c'est une réalité, je pense que... Ben écoute... Ça euh, arrive plus souvent, euh, souvent qu'on pourrait le penser. Énormément, parce que, regarde, les dernières statistiques démontrent qu'en 2015-2016, il y a 13 000 passeports qui ont été perdus, soit volés ou endommagés. Et tu sais, là, quand on ouvre un passeport, là, c'est clairement indiqué dans le passeport, il faut en prendre soin. Oui. C'est clair. Un passeport, là, c'est pas, euh, pas une carte d'affaires. On s'entend. Mais... Est-ce qu'on a des conseils pour euh, éviter la perte Bien, du passeport? C'est sûr et certain. Moi, ce que j'ai remarqué, là, tu sais, après 17 ans, j'en ai vu. Là, quand tu arrives à l'aéroport, mettons Charles de Gaulle ou pierre Elliott Trudeau, ben, tu arrives au Maroc. Les gens ont tendance, à ils vont manger une bouchée. Ils mettent leur passeport à côté de deux cabanes. C'est pas là que ça va. Regardez, je vais vous montrer une belle étui. Là. Ça paraît banal, ça coûte 15 piastres. Mm -hmm. Puis dans cet étui-là, tu as un compartiment pour mettre ton passeport tes cartes de crédit, tes cartes d'affaires, tes choses. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant, François, c'est qu'on peut, on peut l'attacher après notre ceinture. Ça, c'est de best. Tu l'as toujours à portée de la main. Personne ne peut te l'enlever, il est attaché. Exact. Puis en plus de ça, à l'avant, tu as le cellulaire. Bon, c'est okay. parfait. Mettre les cartes, mettre les sous, mettre l'argent. Mais une autre chose qui est importante à dire aussi, si vous avez une chemise avec une poche, ça aussi, c'est très bien. Ou encore des culottes cargo. Mm -hmm. Puis idéalement, là, quand tu as ton pantalon, mettons que tu as un velcro, c'est facile de voler, mais mettons, idéalement, je conseille aux gens de prendre avec des boutons. Ouais. Trois boutons. C'est plus dur pour le voleur. Tu as le temps de crier au secours. Oui, oui, oui. C'est à peu près ça. Mais il faut être vraiment, vraiment, vraiment vigilant. Puis quand tu te fais voler ton passeport en Afrique, là, regarde, là, tout de mm. suite, tu fais le 117. Ouais, ouais, ouais. Qu'on se le fasse voler ou qu'on qu le perde, c'est stressant. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça, en terminant, on voulait parler de la photocopie. Donc, c'est au cas où on le perd ou on se le fait voler. La photocopie, ce qui arrive, c'est quand tu arrives en Afrique, en devenant le cas, tu te fais voler ton passeport. La première chose qu'il faut que tu fasses, tu appelles la police, tu fais le 117. Si la police n'arrive pas vite, tu te rends direct à l'ambassade du Canada au Cameroun, qui est à Yaoundé. Mm -hmm. Tu arrives là, tu sors ta photocopie. C'est sûr que le monde va dire hey, « ça ne vaut rien de photocopie ». Mais avec ta photocopie, là, ils vont être capables de bloquer directement ton passeport. Une personne qui va le voir, qui va vouloir l'utiliser pour faire autre chose avec, il ne pourra plus, c'est fini. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils vont émettre un passeport blanc, qui est valide juste un an. Okay. Ils vont te le sortir rapidement. J'imagine la... qu'il y a des frais associés à ça. C'est 45 okay. Sauf que quand tu reviens au Canada, quand tu refais une... Là, faut que tu refasses une demande de passeport, c'est sûr et certain que ça te coûte un peu plus cher. Mm -hmm. Mais... Aussi, un conseil que je dis aux gens, là, qui est très important, si ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas, il ne faut pas paniquer. Parce que la panique, ça fait faire beaucoup de choses. Ça fait prendre des mauvaises décisions. Je vais te donner un exemple d'un avion, Air France, Air Royal, Air Maroc. En avant de nos sièges, on a des compartiments pour les revues. Euh, la magazine des articles hors taxe, c'est tripant, le monde achète. Mais le monde a tendance à mettre le passeport là-dedans. Ils sortent de l'avion, ils arrivent au check, aux douanes, ils n'ont plus les passeports. 
ça ne va pas là, un passeport. Puis ça, les gens ne font pas attention. Puis je te le dis, là, les 13 000 personnes qui ont perdu leur passeport, là, là-dessus, il y a au moins 35 là, que c'est causé par de la négligence. Les gens ne font pas attention. Et il y a certainement 90 qui ne le reperdront pas. Euh, qui ont, bon, fait, parce que des, des expériences assez négatives. <rire> exact. Pour faire attention les, les fois d'après. Pascal, c'est, c'est tout le temps qu'on avait pour notre rencontre de ce matin. Oui. C'est la première étape à notre préparation de voyage exact. humanitaire. On va poursuivre dans le même esprit dans deux semaines. Oui, dans deux semaines, on va y aller avec la visa. Oui. Qui est, qui, est, qui est complémentaire au passeport. Bien sûr. Et puis, ça va me faire plaisir de vous informer là-dessus, puis il y a tous les téléspectateurs qui vont nous écouter. Génial. Alors, ce rendez-vous dans deux semaines, Pascal. Merci beaucoup. Merci, François. Bonne journée.